नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री यूट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे तर आता आपण सप्टेंबर महिन्याची जी चालू घडामोडींची सिरीज चालू केलेली आहे ऑलरेडी मी अगोदरचे लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत जर तुम्ही बघितले नसतील तर नक्की बघून घ्या कारण येणाऱ्या एक्झामसाठी हे जे करंट अफेअर्स आहेत तर ते खूप महत्त्वाचे आहेत आणि महत्त्वाची माहिती अशी मी तुम्हाला दिलेली आहे ठीक आहे तर चला आताचा सप्टेंबर महिन्यातील नेक्स्ट व्हिडिओ आता आपण बघणार आहोत ज्या चालू घडामोडी आहेत तर त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचे असे प्रश्न त्यानंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन विथ इमेजेस मी देत असते ठीक आहे जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन आहेत ज्यांनी अजूनही सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी नक्की करा कारण मी असेच व्हिडिओज तुमच्यासाठी देत असते चला तर आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूयात बघा पहिला प्रश्न आहे गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार नुकताच कोणाला जाहीर झाला आहे आता हा पण खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे कारण येणारे जे एक्झाम आहे तर पुरस्कारांवरती एक तरी प्रश्न हा असतोच ठीक आहे त्यामुळे खूप महत्त्वाचा आहे लक्षात ठेवा यावर्षीचा तर गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार हा जो आहे तर तो उषा खन्ना यांना मिळालेला आहे ठीक आहे या महिला संगीतकार आहेत मी सांगतेच आता तुम्हाला इथे हे इमेजमध्ये आहेत बघा उषा खन्ना ठीक आहे संगीतकार उषा खन्ना यांना महाराष्ट्र सरकारचा सांस्कृतिक विभा विभाग जो आहे म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र सरकारचा सांस्कृतिक कार्य विभाग जो असतो तर त्या विभागातर्फे हा पुरस्कार देण्यात येतो ठीक आहे तर यावर्षीचा जो आहे तो आत्ता जाहीर झालेला आहे आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आपले विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरस्कार निवड समिती होती त्या समितीनं दोन हजार एकोणीस वीस साठीचा पुरस्काराची निवड ही उषा खन्ना यांची केलेली आहे गायन व संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य केलेल्या मान्यवरांना हा पुरस्कार दिला जातो आणि ह्याची सुरुवात कधीपासून आहे तर एकोणीसशे त्र्याण्णवपासून आहे हेही लक्षात ठेवा हेही महत्त्वाचं आहे सुरुवात कधीपासून झाली आता ह्याचं स्वरूप जे आहे तर ते काय आहे पाच लाख रुपये मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह हे दिलं जातं ठीक आहे हे महत्त्वाचा प्रश्न आहे लक्षात ठेवा फोर लायनरमध्ये आला तर त्याची सुरुवात कधी झाली वगैरे हे सगळे विचारलं जातं नेक्स्ट बघूयात आता आपण भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्मा यांनी भारतीय गेंड्याच्या लुप्त होत असलेल्या प्रजातीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कोणती मोहीम चालू केलेली आहे आता हा पण खूप महत्त्वाचा आहे तर त्या मोहिमेचं नाव लक्षात ठेवा मोहीम आहे रोहित फॉर रायनोज ठीक आहे हे लक्षात ठेवा आता ही जी मोहीम आहे त्यांनी हाती घेतलेली तर त्यांनी ॲनिमल प्लॅनेट आणि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडियाच्या मदतीनं ही मोहीम सुरू केलेली आहे आता आपल्या भारतीय गेंडे जे आहेत आपण एक सिंधी गेंडा वगैरे जे म्हणतो तर त्यांच्या प्रजाती आता लुप्त होत आहेत म्हणजे लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत तर त्यांची जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्या प्रजातीबद्दल आपले जे क्रिकेटपटू आहेत रोहित शर्मा तर त्यांनी ही मोहीम सुरू केलेली आहे ठीक आहे हे महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघणार आहोत आता आपण महाराष्ट्राचे सहावे राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नुकतीच कोणी पदभार स्वीकारला आहे आता हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे ठीक आहे आता पॉलिटीमध्ये आपण बघितलं असेल निवडणूक आयोग निवडणूक वि आयुक्त त्यानंतर आपली आता महापोर्टलची जी एक्झाम चालू आहे तर त्यामध्ये असे प्रश्न जास्त विचारले जातात आता तलाठी एक्झाम झाली तर त्यामध्ये खूप प्रश्न हे असे विचारले होते राज्य निवडणूक आयुक्त कोण त्यानंतर केंद्र निवडणूक आयुक्त कोण असे विचारलं जात होतं त्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे हे नोट डाऊन करून घ्या तर आपल्या महाराष्ट्राचे हे कितवे आहेत तर सहावे राज्य निवडणूक आयुक्त हे यू पी एस मदान यांची निवड झालेली आहे आता हे आहेत बघा आता पाचवे कोण होते हेही महत्त्वाचं आहे तर पाचवे राज्य निवडणूक आयुक्त होते ते जे एस सहारिया होते आता जे एस सहारिया यांची जागा यू पी एस मदान यांनी घेतलेली आहे ठीक आहे नेक्स्ट बघा तर आपण राजस्थान राज्याने त्यांच्या राज्यातील सांस्कृतिक वारसाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणासोबत करार केला आहे आता राजस्थान राज्य जे आहे तर त्यांच्या राज्यामध्ये बरेच असे सांस्कृतिक वारसे वारसास्थळामध्ये ॲड झालेली ठीक ठिकाणं आहेत तर त्यांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी युनेस्को जे आहे तर त्याच्यासोबत करार केलेला आहे आता युनेस्को पण महत्त्वाचा आहे त्याचा लॉंग फॉर्म बघूयात तर बघा युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन हा त्याचा लॉंग फॉर्म आहे लक्षात ठेवा आणि आत्ताच राजस्थानमधील जे बरे आत्ताच ह्यावर्षी जे युनेस्कोच्या यादीमध्ये ॲड झालेलं आहे जी सिटी पिंक सिटी आपण म्हणतो तर त्यातील ती जयपूर सिटी जी आहे तर ती ॲड झालेली आहे हेही लक्षात ठेवा आणि हेच मी मागच्या आमच्या जुलैच्या करंट अफेअर्सची जी सिरीज होती त्यामध्येही मी सांगितलेलं आहे त्या त्या वेळेला ते व्हिडिओज बघत जा त्यामुळं करंट अपडेट्स तुम्हाला मिळत जातील ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता स्लिनेक्स 
दोन हजार एकोणीस हा नौसेना युद्ध सराव कोणत्या देशादरम्यान होणार आहे ठीक आहे तर हाच लिहिनेक्स दोन हजार एकोणीस हा जो युद्ध सराव आहे नौसेना म्हणजे नेव्ही यांचा आहे तर तो भारत व श्रीलंका यांच्या दरम्यान होणार आहे तर हाही महत्त्वाचा आहे याचा कालावधी कधी आहे तर तो सात सप्टेंबर ते बारा सप्टेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये हा पार पडणार आहे आणि आत्ताची ही जी सिरीज आहे म्हणजे सातवी एडिशन ह्या वर्षीची होणार आहे स्लिनेक्स दोन हजार एकोणीस म्हणजे स्लिनेक्स हे जे नाव आहे तर ते भारत श्रीलंका युद्ध सराव नौसेना युद्ध सराव आहे नेक्स्ट बघूयात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी मानधन योजना सुरुवात म्हणजे या योजनेची सुरुवात कोणत्या राज्यातून करणार आहेत तर झारखंड या राज्यातून या ही जी योजना आहे शेतकरी मानधन योजनेची सुरुवात झारखंड या राज्यातून होणार आहे आता हे खूप महत्वाचं आहे ही योजना मी सांगते ते सगळं तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या तर ही योजना आहे बघा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना असंही म्हटलं जातं त्यालाच आता शेतकरी मानधन योजना असंही म्हटलं जातं आता ही छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन योजना आहे आता ही योजना बारा सप्टेंबर दोन हजार एकोणीस रोजी लॉन्च होणार आहे ठीक आहे आता महत्वाची तारीख आहे तारीख लक्षात ठेवा त्यानंतर ही कोणासाठी आहे तर छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी त्यांचं वय पात्रता बघा लक्षात ठेवा सगळं कारण हे महत्वाचं आहे फोर लाईनरमध्ये योजनांवरती प्रश्न विचारले जातात आता छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे आणि अठरा ते चाळीस जे एज आहे वय तर त्या वयातील शेतकरी यासाठी पात्र आहेत आता लाभार्थींना त्यांच्या वयाच्या साठ वर्षानंतर तीन हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळणार आहे हेही लक्षात ठेवा हे खूप महत्वाचं आहे नेक्स्ट बघत होता आपण भारतातून नेपाळला पाईपलाईनने पेट्रोलियम उत्पादने वाहून नेली जाणार आहेत त्या पाईपलाईनची लांबी किती आहे आता हा पण खूप महत्वाचा प्रश्न आहे बघा तर ही जी पाईपलाईन पेट्रोलियम उत्पादनं जी आहेत तर ती भारतातून नेपाळला पोचवली जाणार आहेत आणि तर त्याची लांबी आहे त्या पाईपलाईनची तर ती आहे एकोणसत्तर किलोमीटर आता हे खूप महत्त्वाचं आहे बघा बिहारमधील मोतीहारी ते नेपाळमधील अमलेखगुंज या दरम्यान एकोणसत्तर किलोमीटरची ही पाईपलाईन असणार आहे आता ह्याचं उद्घाटन कोणी केलेलं आहे तर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नेपाळचे समपदस्थ के पी शर्मा यांनी ह्याचं उद्घाटन केलेलं आहे आता असा प्रकल्प आहे तर तो दक्षिण आशियातील या प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे हे महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा यावरती बरेच वेळेला म्हणजे असे ज्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आहेत तर त्यावरती प्रश्न विचारले जातात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा जाता आपण बघा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमात पशुधनाला विषाणूजन्य आजार यावर कोणती लस मोहीम हाती घेतली जाणार आहे म्हणजे राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम आहे तर त्या कार्यक्रमाअंतर्गत पशुधन म्हणजेच आपल्या ज्या भारतातील जे पशुधन आहे तर त्यांच्यामध्ये विषाणूजन्य जे आजार होतात तर त्या आजारांमध्ये कोणती लस मोहीम हाती घेतली जाणार आहे तर त्या मोहिमेचं नाव लक्षात ठेवा तर ती आहे गो आरोग्य रक्षण मोहीम ही मोहीम हाती घेतली जाणार आहे आता बघा हा शु याचा शुभारंभ कुठून होणार आहे तर याचा शुभारंभ जो करणार आहेत आपले नरेंद्र मोदी तर तो मथुरा येथून होणार आहे आता ही दोन हजार तीस पर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे आता सहा कोटी पशूंना विषाणूजन्य पाय किंवा तो ह्याचे जे आजारे असतात म्हणजे विषाणूपासून होणारे तर म्हणजेच व्हायरल डिसीज आपण म्हणतो तर या संदर्भात ती लस टोचली जाणार आहे हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे लक्षात ठेवा म्हणजे येणारे जे पशु संवर्धनची जी एक्झाम आहे तर याच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे नेक्स्ट बघूयात आता यम पी ए टी जी यम हा रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी कोणी घेतली आहे म्हणजे यम पी ए टी जी यम हा एक रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र आहे आणि या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी कोणी घेतलेली आहे तर ती डी आर डी ओ आपल्या भारताची डी आर डी ओ जी आहे तर त्यांनी याची यशस्वी चाचणी घेतलेली आहे आता ह्याचा लॉंगफॉर्म आपण बघूयात तर बघा लॉंगफॉर्म आहे मॅन पोर्टेबल अँटी टँक गायडेड मिसाईल असा त्याचा लॉंगफॉर्म येतो आता डी आर डी ओचा पण लॉंगफॉर्म आपण बघूयात तर डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन असा त्याचा लॉंगफॉर्म येतो आणि ह्याचं जे मुख्यालय आहे तर ते दिल्लीमध्ये आहे आता ही तर ही कुठं घेतली ही चाचणी यशस्वी झालेली तर ती आंध्र प्रदेश कोर्नोल येथे ही चाचणी घेतली होती हे खूप महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघणार आहोत आता आपण हिमाचल प्रदेशचे नवीन राज्यपालपदी नुकतीच कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 
आता बरेच राज्यपाल आहेत बऱ्याच राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती झालेली आहेत किंवा बदललेली आहे तर ते सगळी मला वाटतं मी ऑगस्ट जे आमचे लेक्चर्स आहेत चालू घडामोडी त्यामध्ये बरेच असे दिलेले आहेत आणि जसजसे नवीन होत जातील तसतसे मी तुम्हाला अपडेट्स देत जाते तर आता हिमाचल प्रदेशचे नवीन राज्यपालपदी निवड बंडारू दत्तात्रेय यांची झालेली आहे हे लक्षात ठेवा बंडारू दत्तात्रेय आता या अगोदर कोण होतं म्हणजेच हिमाचल प्रदेशचे अगोदरचे राज्यपाल कोण होते तर ते कलराज मिश्रा होते आणि आत्ता कलराज मिश्रा हे राजस्थानचे राज्यपाल आहेत हेही लक्षात ठेवा रिलेटेड प्रश्नही बघत जा म्हणजेच रिलेटेड जर बघितलं तर एक्सप्लेनेशनमधून बरेच प्रश्न असे तयार होतात ठीक आहे यातून आताचे आपण जे सप्टेंबरचा नेक्स्ट व्हिडिओ बघितलेला आहे त्यानंतर असेच चालू घडामोडींचे व्हिडिओ व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे त्यानंतर तुम्हाला काही शंका क्वेरीज असतील तर तुम्ही नक्की कमेंट करू शकता आमचा इथं व्हॉट्सअप नंबर आहे त्यानंतर आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे जर कोणी जॉईन झालं नसेल तर नक्की व्हा त्यावरती आम्ही सगळ्या पी डी एफ देत असतो ठीक आहे तर चला आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात थँक्यू